வணக்கம் வெல்கம் டு சூல்னஸ்ட் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் தேர்ட்டீத் மண்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரெகுலராக டெய்லி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் ஆந்திராவில் ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கேரளாவில் ஒரு குண்டு வெடிச்சிருச்சு ஒரு ப்ரேயர் ஹாலில் ஸோ அதை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு நியூஸ்லேயும் வந்து என்னென்னா டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது செக்யூரிட்டிக்காக அப்படின்ற அந்த ஆங்கிள் நம்ம வந்து படிச்சு படிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஜிஎஸ் த்ரீயில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஆன்டி கொல்டிஷன் டிவைஸ் ஏசிடி அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த டிவைஸ் எல்லாமே இந்திய ரயில்வேயில் செட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வச்சுட்டோம்னா அந்த மாதிரி மோதல்களை தவிர்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை நம்ம எப்படி நம்ம அதிகப்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஹியூமன் வந்து யாரார் வந்தாலுமே அதை அதை ஓவர் கம் பண்ணி எப்படி மிஷின்ஸ் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட்லாம் தடுக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த ஆங்கிளில் நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ ஜிஎஸ் அப்புறம் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸாக அதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கொச்சியில் நடைபெற்ற அந்த ஒரு ப்ரேயர் கூட்டத்தில் ஒரு பாம்பு அடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் இல்லையா ஸோ இந்த நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வந்து ஒரு ரிலீஜியன் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கா அப்படின்றத மெயினாக பார்க்கணும் இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போதைக்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரிலீஜியஸ் ஃப்ரெஞ்சு எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மத தீவிரவாதம் அப்படின்றது தலை தூக்காமல் வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்தியாவில் ஸோ அதுக்காக அலர்ட் பண்ணும் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் எல்லாமே எப்போயுமே அலர்ட்டில் வந்து வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கைகள் தீவிரவாதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ செகண்ட் நியூஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் மணல் மணல் கடத்தல் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த இன் டீட்டெயிலாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அமலாக்கத்துறை வந்து இஸ்ரோவோட ஹெல்ப்பை வந்து கேட்க போகிறாங்கன்ற மாதிரி நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட டீட்டெயில்டு நியூஸ் வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரைட் என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டெக்னாலஜி இந்த நியூஸில் வந்து சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா டெக்னாலஜியை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணி ஒரு க்ரைம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா அது சம்மந்தமாக நம்ம பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்தியாவோட இயற்கை வளங்கள் வந்து சுரண்டப்படுறத எப்படி நம்ம கண்காணிக்கிறது அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஸோ அங்கே தான் இருக்குது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் ஐஐடி கான்பூர் அண்ட் இஸ்ரோ இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து உதவ போகிறாங்க யாருக்குன்னா இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்டுக்கு ஓகே ஸோ இல்லீகல் சேன் மைனிங் எப்படி நடந்திருக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி மண்ணெல்லாம் வந்து மணெல்லாம் வந்து அள்ளியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக ரைட் ஸோ அப்போ இந்த நியூஸை நம்ம எதில் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா டெக்னாலஜி ட்ரைவன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து இது ஆன்சராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது டிஸ்டர்பன்ஸ் டு ஹேபிடேட்ஸ் கேன் காஸ் அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் அமாங் டஸ்கர்ஸ் அதாவது யானைகளோட வாலிடம் வந்து தொந்தரவுக்கு உள்ளாகிறதுனால அதோட அதோட அட்டாக் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு யானைகளுக்கும் மனிதர்களுக்குமான அட்டாக் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ரீசெண்டாக அது தமிழ்நாட்டில் உதகமண்டலம் அப்படின்ற அந்த ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய பகுதியை பற்றி சொல்கிறாங்க ஒரு இஷ்யூ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் ஃபோர்த்து காலமில் மக்கள்லாம் வந்து டூரிஸ்ட்லாம் வர்றாங்க அவங்க வந்து யானைக்கு ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட கொடுக்குறாங்க அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த அவங்க அவங்க சொந்த பயன்பாட்டுக்காக கொண்டு வந்த வெஜிடபிள் வேஸ்ட்லாம் தூக்கி போட்டு போயிடறாங்க ரோடு சைடில் ஸோ அது வந்து யானைகள் வந்து அடிக்கடி வந்து சாப்பிட்ற இடமா வந்து மாறிடுச்சு ஸோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் வைல்டு அனிமல்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணக்கூடாது என்றைக்கும் வந்து வனவிலங்குகளுக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடு எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது குரங்குகளுக்கு வந்து தீனி கொடுக்குறதோ ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ ஃப்ரூட்ஸு ஃப்ரூட் ஜூஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஓகே அது வந்து மிகப்பெரிய கொடூரமான ஒரு விஷயம் ஸோ ஏன் வந்து இந்த வைல்டு அனிமல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் வைல்டு அனிமல்ஸை ஏன் நம்ம ஃபீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு ஸோ அதே வந்து பார்த்துருக்கோம் இது வந
அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த கொச்சியில் நடந்த அந்த பிளாஸ்ட்டில் லீத்தல் காம்பினேஷன் லோ கிரேடு கன் பவுடரும் பெட்ரோலும் யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஓகேவா ரிமோட்டில் ரிமோட்டை வச்சு பாம்பு வந்து டெட்டனேட் பண்ணியிருக்காங்க வெடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி கன் பவுடர் ஒரு பிளாஸ்ட் நடந்துச்சுன்னா அதில் என்ன மாதிரியான கன் பவுடர் என்ன கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே ரைட் அதுக்கடுத்து பிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா மேற்கு ஆசியாவில் அமைதியெலாம் எப்படி இருக்குது பாதுகாப்பு அம்சங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எகிப் எகிப்தின் பிரசிடெண்ட்டோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்காரு அவ்வளோதான் அந்த நியூஸ் தான் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த எகிப்தில் ஒரு ஏர்பேஸ் அந்த எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இடங்களோட பேர்லாம் வந்து மென்ஷன் ஆகிருக்கு அந்த இடங்களெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சு எகிப்தோட எல் அரிஸ் ஏர்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது எல் அரிஸ் ஏர் பேஸ் இது வந்து லொக்கேட் பண்ணிங்க மேப்பில் மேப் பேஸில் ஒரு கொஷின் தான் அது ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இந்தியா அதாவது ஐநாவோட பொது சபையில் இந்தியா வந்து ஓட் போட்டில் இந்தியா வந்து ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க ஐ மீன் ஜோர்டான் அப்படின்ற நாடு வந்து தீர்மானம் கொண்டு வந்துச்சு இந்த மாதிரி இஸ்ரேல் வந்து இஸ்ரேலில் போர் நிறுத்தம் செய்ய வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ரிலீஃப் மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு போர் நாள் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்துச்சு இதுக்கு எல்லாரும் ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லி சொல்லும்போது இந்தியா வந்து ஓட்டு போடலை அதுக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் எதிர்கட்சிகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சிகள் வந்துட்டு தீவிரவாதத்தை தடுக்க முடியாத ஒரு அரசாங்கம் அப்படின்ற மாதிரி சும்மா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இதான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இல்லை வேறு எதுவும் நியூஸாக நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்லை இப்போ ஈவன் வந்து என்னென்னா இந்த ஜென்ரல் அசம்பிளியில் ஓட்டு போடலை அப்படின்றது தான் நியூஸ் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் அதை பற்றின கிரிட்டிசிசம் வந்து எதிர்கட்சிகள் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம காதில் வாங்க முடியாது ஓகேவா அது நமக்கு யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையும் இல்லை அடுத்தது கவர்மெண்ட் வந்து விஷன் இண்டியா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்ற ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அது இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான செயல்முறைகள் என்னென்ன இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு போட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் விஷன் இண்டியா டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் டாக்குமெண்ட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க இதில் சில டேட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு அது இன்னும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த புக்கை ஓகே நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் பிஎம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றாங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் எப்படி இருக்கணுன்றதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதிலே அதிலே இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் நம்ம என்ன எப்படிலாம் இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்து ஒரு முப்பது ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கனாமியாக நம்ம இந்தியா மாறப்போகுது அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தனி மனித வருமானம் அப்படின்றது பதினெட்டாயிரம் டூ இருபத்தி இருபதாயிரம் டாலர் வரைக்கும் ஒரு தனி மனிதனோட வருமானம்ன்றது பதினெட்டாயிரம் டு இருபதாயிரம் டாலர் வந்து வர்ற மாதிரியான செயல்கள்லாம் செய்ய போகிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் ஸோ அதில் வந்து இந்த மிடில் இன்கம் ட்ராப்பில் இருந்து நம்ம வெளியில் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியாவோட குளோபல் ஜிடிபி குளோபல் ஜிடிபி அதாவது வேர்ல்டில் எவ்வளோ ஜிடிபி இருக்குது அதில் இந்தியாவோட பார்ட் வந்து எவ்வளோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருந்தது ஆயிரத்தி அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சாக மாறிடுச்சு ஓகே அதாவது உலகத்தில் வந்து ஒரு நூறு ரூபாய் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதுனா அதில் மூணு புள்ளி அஞ்சு ரூபாய் வந்து இந்தியாவோடது அப்படி அப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஓகேவா மூன்று பங்கு நம்மளுக்கு அப்படிங்கும்போது இந்தியா வந்து ஒரு வேர்ல்டு ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமியாக இப்போதைக்கு இருக்குது ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்ட்ரு கன்சல்டன்சி அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ராக்டோ கன்சல்டன்சியோ அல்லது மிகப்பெரிய ஃபோம்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா பெரிய பெரிய லாபம் மீட்டு நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து உலகளாவிய லெவலில் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது அதாவது வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட் பேங்க்கோ அல்லது கான்ட்ராக்டரோ லீகல் கன்சல்டன்சியோ அல்லது அக்கௌண்டன்சி ஃபார்ம்ஸோ வந்து இந்தியாவில் கிடையாது ஆனால் நம்ம ஃபிஃப்த்தி லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமியாக இருக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டராக தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆனால் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக நம்ம வந்து இல்லை இப்போதைக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா இந்தியா அந்த லேபல் 
இப்போ சப்போஸ் வந்து தமிழ் தமிழ்னு மட்டும் அந்த மொழி பற்று மட்டும் இல்லாமல் அந்த புது புது பொருள்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதுக்கு பேர் வைக்கணும் வெளியிலேருந்து கண்டுபிடிச்ச பேருக்கு வந்து ஒரு மவுஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து சுட்டி அப்படின்றதும் கணிப்பொறி கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா அது கணிப்பொறி அப்படின்றதும் லேப்டாப் அப்படின்னா அதை மடிக்கணினு சொல்லி சொல்கிறது சும்மா பேர் மட்டும் வச்சுக்க வச்சுக்காம இந்த மாதிரி பொருள்களை நம்ம இன்னோவேட் பண்ணோம்னா தான் அந்தந்த மொழிகள் அப்படின்றது வளரும் எந்தெந்த மொழிகளில் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அந்த மொழிகள் வந்து பரவாயில்லதுக்கும் வாய்ப்பாக இருக்கும் மற்ற இடங்களுக்கு ஓகே ஸோ ரியலாக வந்து ஒரு மொழியை வளர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த மொழியிலேருந்து அந்த சமுதாயத்துக்கு அல்லது உலக சமுதாயத்திற்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்றது வரணும் வெளியில் வரணும் ஓகே ஸோ ரைட் அடுத்தது இந்தியா கனடா ரிப்டி ஸ்பெயின் ஃபுல் ஓகேவா காமன் ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஆஸ்திரே ஆஸ்திரேலியான்றது இந்தியா கனடா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் காமன் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் ஒரு ஒரு பிளவு இருக்கிறதுனால அதை வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியாவோட தூதர் இந்தியாவுக்கான தூதர் வந்து பேசியிருக்காரு ஓகே ஸோ அவர் வந்து சிலது சொல்லியிருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ப்ளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் இந்தியா யூஎஸ் இந்த மாதிரி மீட்டிங்லாம் ஆஸ்திரேலியாவும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஒரு நிமிஷம் ஓகே இல்லை நீங்கள் அதை விட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்து வாங்க ஸோ இதில் வந்து வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபைவ் எய்ஸ் அலையன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து கனடா ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ் யூகே அண்ட் நியூசிலாந்து அப்படின்றவங்க இருக்காங்க அதை நோட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் குவாடு பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஆஸ்திரேலியா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்டு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இசிடிஏ அப்படின்றதுல ஆஸ்திரேலியாவும் இந்தியாவும் இருக்காங்க ஓகே அதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்தோ ஆஸ்திரேலியா ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து ஒரு நியூஸ் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான எஃப்டிஏ அதாவது இசிடிஏன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இசிடிஏனால் என்ன அது வந்து எந்தெந்த நாடுகள் கூட போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வரும் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இந்த மாதிரி ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ட்ரேட் யூனியன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே வந்து வரும் ஓகே இப்போ மீது நிறைய நியூஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் ஸோ யூடியூப் யூடியூப் வீடியோவை இதோட நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி